कितना टाइम तक चले चाहिए दो दो रात्रि दो रात दो रात्रि दो रात दो नाइट ये не хочу ничего есть, что купить нужно место для парковки машины. Не хочу песен, хочу пустую парковку. Как долго она работала? До. До найт. До найт чай есть. Я халип паркинг карега. А вот кане соне к ле сэп апке пасай. Of course, блин, ну тяжело. Конечно, еду мы будем у тебя мужик брать, но нам надо машину спасать. Конечно, мы без еды. We without food. Учите их Индии, если хотите путешествовать по Индии. Досу. Досу? Кетна. Досу? До, до найтка. Кетна чай. Чай кетна. Чай до, до чая, да? На кар паркинг киле досу. Сейчас будем без переводчика разговаривать. Кетна эк чай. Чай, хали чай и чай ка на штриме. Кетна эк чай. Будем долбить. Тупого. Вайсане э ам... Чай. А макана мера ха чай. Я не знаю, как сказать, хочу чая сейчас. До чая, чай, ек чая, чай, кидна. До чая. Каби абби. А вот субе найт кор не чая, райне киле не чая. Блять, как сложно. Мужик, ты все усложняешь. Будь проще. Кидна чай. Да ты. Пачас, чализ, бис, дас. Чай то милега. Чай, чай. Чай. На. То... आपको मैं बोलता हूँ मैं दूध लेके आऊँगा और चाय बना के देऊँगा फिर भी आपको खाने के लिए चाहिए क्या हाँ खाने के लिए हाँ सोने के लिए हाँ सोने के लिए так ладно я пока выключаю потому что это долгий разговор как договоримся я вам все расскажу потом о чем мы договорились но вроде какой-то контакт есть и я надеюсь у нас получится с ним договориться нам хотя бы просто поставить машину чтобы ну хоть как-то закрепиться Паркинг король он, он улыбается, а, добрый. Говорит, парковка 100 рублей в ночь, и туда входит чай. Что-то еще сейчас. Вот, он прям целый текст. Здравствуйте, мы проводим встречу на парковке. Человек берет плату в размере 100 британских фунтов стерлингов. Приходит к нему на завтрак и также получает еду. А утром завтрак и чай также доступны. Все. Будем отдыхать. Я надеюсь, никаких приколов больше не вылезет. Но 100 рублей за парковку, ну ладно, окей, окей. Чтобы машина была сохран, чтобы колес нам тут не порезали. Ну потому что вы же понимаете, у них тут это все как бы это бизнес. Ничего личного, это бизнес. Поэтому если мы тут в наглую такие приехали, хрен знает кто, хрен знает откуда, и вот так вот поставили, конечно, они будут возбухать, может быть. Но с другой стороны, наглость второе счастье. И может быть... Я там видел следы, может быть кто-то проезжает, ставит. Ну посмотрите, ни одной машины нигде нету, и он хотя бы разрешает купаться, потому что там в предыдущих местах купаться, говорят, нельзя. Мужика зовут Ядо, очень непросто договариваться. А, в общем договорились так, то что машину мы ставим за 100 рублей, парковка, ну как бы под охрану. Насчет палатки он сказал, типа нельзя ставить, ее унесут, полиция придет. Короче, ну это понятная песня, в принципе ожидаемо. Вот, но, э, видимо, надо нам это будет проверить, вот. И вообще, мужик бы знал бы, кто тут перед ним стоит. А вдруг сейчас вот вы посмотрите и скажете, блин, какое красивое место, я тоже хочу сюда. Поставлю машину, ну, как бы, ну, немножко сэкономить, как бы хочется дикого пляжа, не хочется, как это инкубаторский, знаете, вот в этих палатках, рядышком, вот это вот, чтобы утром у тебя кто-то галдел, ночью кто-то приезжал, уезжал. Хочется дикости. Наша русская душа, она не любит вот этих вот э, утесненных. У нас большая страна, мы живем в большой стране, мы любим просторы, мы любим... Не любим вот это вот, как вот они в этих в трущобах, там спина к спине, плечо к плечу. Вот, ну надо гнуть свою линию, ладно? Ну, будь что будет, полиция, так полиция. Будем разбираться, будем разговаривать. Будет опыт, э, и заодно узнаем. Ну, скорее всего, да, опыт... Есть вероятность, что опыт будет... Негативный, скорее всего, да, так и будет Потому что все-таки, ну, посмотрите, какие там дома стоят Посмотрите вообще, какое место шикарное Чем-то мне это напоминает Байкал Такая индийская версия Байкала да, Посмотрите, тут и зеленая травка Вот здесь идеально поставить палаточку, а, ночью Но наверняка ночью тут кто-то будет шарахаться, там, не знаю Сейчас, надо искупаться, я уже очень устал Мы сегодня ночью вообще хреново спал Вообще я устал, проехал там порядка 700 километров Утомился, утомился. Вот эти вот решать непредвиденные ситуации, вот это вот жилье в Мумбае там не селят. Не селят, иностранцев перестали селить. Ой. 
Давайте искупаемся. Смотрите, тут дельтапланеристы летают. Наверняка тут кто-то уже все это проходил, все знает. Может быть, действительно нельзя. Зыбучий песок мне докладывает. Вообще, вообще, по, судя по моему опыту, индусам верить нельзя. В плане того, что там, говорят, купаться нельзя. Потом сказали, можно. Во втором месте сказали, купаться вообще нельзя. У них даже там табличка висит. В этом месте он сказал, ну, купаться можно. Кому верить, хрен его знает. Но место красивое. Как будто какой-то Казахстан, Киргизстан, Пакистан, не знаю. Не был я там. Ух, искупался, освежился, все, сразу все невзгоды отпустили меня. Я пошутил, я не... Видите, я сухое лицо только умыл, вода пресная, искупаться не смог, нашел какую-то кость, то забедренная, то ли корова, то ли человек, непонятно. В общем, дно отстойное, э -э стекол много, ил, дно неприятное, мелко, идешь-идешь мелко, что скажешь? Как тебе здесь? Очень красивый вид. Красивый здесь, вид. Но вид. озеро вообще не, ни о чем. Неприятно. Поэтому но сюда неприятно, никто не ездит. И стекла много, очень опасно, затягивает. И... Поэтому в Гуа полно карьеров с хорошей, с чистой водой получше. Поэтому сюда, наверное, ехать не стоит. Может быть, конечно, кто-то где-то знает какие-то хорошие места, но, блин. Что-то у нас вот провал на провале. Что-то не пошло. Дети вот ходят в тапках, потому что тут стекла. Стекла и вода грязная, хоть и пресная, но вода грязная. И горячая, кстати, не освежает. Я тут думал, может хоть холодным будет. Ну, единственное, что да, оно в горе находится, на высоте. Надо будет посмотреть, вон там краса красивый пик, вот тут какой-то пик, вон там. Тут виды, конечно, там вообще у какого-то раджи, там зеленые все, прям красота, но, блин, толку только мало как-то, не знаю. Понятно, у него там в доме, там, конечно, бассейн там с минеральной водой, не то, что у нищебродов. Ну, а сейчас палатки, конечно, но попробуем, конечно, палатку где-то поставить, может быть, получится. Там что-то, вижу, валяется, лук какой-то. Опять потерпел неудачу. Тут еще идешь, идешь, дна не видно, так еще и камни под водой встречаются. То есть, блин, ну... Не, ну если прям совсем искупаться хочется, вот сюда прям садишься и купаешься. Ну ничего, ничего. Сегодня не повезло, вчера не повезло. Значит, завтра повезет. Ну, я так надеюсь. Грязевые ванны, это для любителей грязи. Я думал, это какие-то помидоры. А этот цветы, розы кто-то тут разбросал. Ну, знаете, я хоть... И хочу купаться, но не настолько, чтобы вот в это вот лезть. Пойду, наверное, я у мужика попрошу ведро с водой из, 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 воды, из ведра помоюсь. Ну, хочется как-то освежиться, хочется лечь на мягкий матрас, блин. Уже все, ехать я отсюда никуда точно не поеду.
договорились вроде как, еще пока не ясно, 500 рублей за то, что мы поставили палатку на его, так сказать, территории. За машину вроде как на 100 рупий договорились. По еде совсем непонятно, что он там по еде говорит, что что-то 500 рублей, 1000, там, полторы за ку курицу с рисом. Ну, короче, плохо... Когда человек не говорит по-английски, когда ну, тяжело коммуникации. Я даже вот с Google переводчиком очень сложно идет коннект. Купаться невозможно. Он, конечно, предлагал музыку. Ну, я понял, почему здесь нет туристов, нет палаток вот так на берегу. Место, конечно, неплохое, но вот так вот, чтобы просто приехать, поставить палаточку, там дикий пляж, дикий берег, как-то у реки переночевать, не знаю, наверняка есть такие места, наконец-то хоть это, поночуем в палатке, потестируем ее, озеро, конечно, не для плавания, оно так чисто вот визуально, декорация посмотреть, никто, ни одной лодки на ней нету, больше я сюда никогда в жизни не поеду, если бы я вот искупался, если бы палатку на берегу с костерком, мне такое не надо. Круто побегать вокруг этих огоньков. Ага. Разве что только круто побегать вокруг огоньков, если вам 8 лет. Но если вам 8 лет, вам в любом месте будет круто. В общем, вот такой вот такая серия в этот раз. Не особо удачная, не особо получилось. Ну, получилось, что получилось. Ладно, пойдем мы спать, отдыхать. Спасибо за внимание. Пока.